டேடை ரிப்போர்ட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது மயூரன் படத்தினுடைய கதை என்ன படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோவாக வந்து அஞ்சன் நடிச்சிருக்காங்க ஹீரோயினாக அஸ்மிதா இன்ட்ரடியூஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேளாராமமூர்த்தி அதுக்கப்புறம் அமுதவாணன் ஆனந்த் சுவாமி இவங்கெல்லாம் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ படத்தினுடைய கதை என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாலாஜி ராதாகிருஷ்ணன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோ அஞ்சன் அதுக்கப்புறம் அமுதவாணன் இவங்க மூணு பேரும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணி படிக்கிறாங்க அப்படி ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணி படிக்கும்போது பாலாஜி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு கேன்சர் இருக்கிறது தெரிய வருது இதனால் ஃபீல் ஆன பாலாஜி அந்த ஹாஸ்டலை விட்டு வெளியேற நினைக்கிறாரு அப்படி போகும்போது அவரை வந்து ஒரு கும்பல் வந்து கடத்திட்டு போயிடுறாங்க அப்படி கடத்தப்பட்டவங்க யார் எதுக்காக கடத்துனாங்க ஏன் கடத்துனாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அந்த படத்தோட மீதி கதை படத்தினுடைய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தினுடைய கதையும் கல கதையோட வீரியமும் தான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஹாஸ்டல் லைஃப்பை பேஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கதை இதுக்கு முன்னாடி நிறையா படங்கள் ஹாஸ்டல் லைஃப் பேஸ் பண்ணி வந்தாலும் அதில் வந்து ஜாலியாக ஃபன்னாக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் உண்மையாலும் ஒரு ஹாஸ்டல் பசங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கிறாங்க அதே சமயம் வருமானத்துலேயும் அதே சமயம் வந்து அவங்களோட லைஃப்லேயும் வந்து எந்த அளவுக்கு பின்தங்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிற ஒரு படமாக தான் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட இயக்குனர் அடுத்து இந்த படத்தினுடைய ப்ளஸ் என்ன அப்படி கேட்டிங்கன்னா நடிப்பில் வந்து நம்ம வேளாராமமூர்த்தி ந வேளாராமமூர்த்தி இந்த படத்தில் ஒரு முழு நீள வில்லனாக இருக்கார் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டார் பஞ்சாயத்து ஆளாக நடிச்சிருக்காரு இவரோட போர்ஷன்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப டெரராகவே இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஹீரோ அஞ்சன் அஞ்சன் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சேகு அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு இவர் பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெஸ்லேயும் சரி ஸ்டண்ட்லேயும் சரி அதுக்கப்புறம் டைலாக் டெலிவரியும் சரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து தன்னோட நடிப்பை பக்காவாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக ஒரு சில மெனக்கடலும் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இருந்தாலும் அங்கங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நடிப்பை நல்லா வெளிப்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம்னு தோணுது அடுத்து இன்னொரு பக்கம் ஹீரோயின் அஸ்மிதா அஸ்மிதா வந்து வழக்கம் போல் ஒரு சைலண்ட்டான ஒரு பொண்ணாக நடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நைன்டீஸ்லலாம் படங்கள் பார்த்துருப்போம் அந்த பொண்ணுங்கள் வந்து தூரமாக போய் ஹீரோவை திரும்பி பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் பசங்களாக வந்து பேசுனா கூட மூஞ்சி திருப்பிட்டு போகிறது இந்த மாதிரி கேரக்டராக தான் இருப்பாங்க அதே கேரக்டர் தான் இந்த படத்துலேயும் நம்ம அஸ்மிதா பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இந்த படத்தில் காமெடியன் நடித்த அமுதவாணன் அமுதவாணன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சசிகுமார் படத்தில் வந்து தாரதப்பட்டை சசிகுமார் படத்தில் வந்து தாரதப்பட்டை படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க அந்த படத்தில் எப்படி ஒரு காமெடினா ஒரு சின்ன பீட்டில் நடிச்சிருந்தாரோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு முழு நீள காமெடினா நடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த படமும் இவருக்கு ஒரு நல்ல காமெடி ரோலாகவே இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்புகிறேன் அடுத்தடுத்த படங்கள் இன்னும் காமெடி எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம அமுதவாணனுக்கு அடுத்து இந்த படத்தில் நடித்த பாலாஜி ராதாகிருஷ்ணன் பாலாஜி ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இவருக்கு தான் இவர் வச்சு தான் அந்த கதையை நகருது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவரோட போர்ஷன் பார்க்கும்போது ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு பின்தங்கிய ஒரு மாணவனாக நடிக்கும் போதே அதுக்காக எமோஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே நிறைய வச்சுக்கணும் பார்க்கறதுக்கு புட்டிக்கா நடி போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சாதாரண பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு எப்படிலாம் நடிக்க முடியுமோ அப்படிலாம் நடிச்சு கொடுத்துருக்காரு பாலாஜி ராதாகிருஷ்ணன் ஸோ படத்துடைய ஒளிப்பதிவு யார் அப்படின்னா பரமேஸ்வர் படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்காரு ஜுபின் ஜுபின் இதுக்கு முன்னாடி பழைய வண்ணாரப்பேட்டை அப்படிங்கிற படத்துக்கு வந்து இசையமைச்சார் அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் இவர் போட்ட மியூசிக் வந்து ரொம்ப மெலோடியாக இருக்குது அந்த பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் கானாவில் இறக்கியும் கலக்கியிருப்பார் இதில் வந்து ஒரு மெலடியாக வந்து கலக்கியிருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்து இந்த படத்துக்கு டைரக்டர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நந்தன் சுப்பராயன் இவர் வந்து பாலா கூட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நிறைய படங்களுக்கு பாலா கூட அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் தான் இந்த மயூரன் புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகாது அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னோட இயக்கத்திலையும் வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் பாலாவோட கலவியை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மயூரன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் ஃபிலிம் படமாக எடுத்திருக்காரு நிறைய இடத்துல வந்து இவரோட போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப டச்சிங்காகவும் இருக்குது அதே சமயம் வந்து நம்மளை ரொம்ப இம்பேக்ட் பண்ணுற அளவுக்கும் தன்னோட திரைக்கதையை கையாண்டிருக்காரு இந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் ஸோ இந்த மயூரன் படம் எல்லாரும் முக்கியமாக மாணவர்கள் போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்கா